えー、っと皆さん多分白の傾向肉体の稽古をしてると思うんですけどちょっと気持ちを切り替えて紺の傾向って魂の傾向をちょっとしようかなってあの交感神経ばっかり優位にし,してないでアドレナリンどんどんどんどん出してないで副交感神経をちょっと活発にしてなんていうんですかねあのイメージとかちょっと感じるっていうところを中心にのんびりやりたいと思いますのでよろしくお願いしますで海藻はあの陰陽の気を陰陽の気を合わせてこの相手と和合していくっていうのをあの竹武蔵愛で話してるんですけれども私はいつもこの人はこのかかってくる気持ちは邪気だと思ってるんですねその邪気を取ってあげてあの気持ちよくしてあげるっていうかそういうのを心がけて稽古をしていますこの人にがどうやったらこうその気持ちをなくしてこうなんていうんですかね楽な気持ちになれるかっていうのを考えながら稽古をしていますなので陰陽の気をちょっと感じながらこの人にと和合していくっていう稽古をしているのでそのあたりをちょっとお付き合いいただければと思いますじゃあまず、えー、と片手取りの転換からまず陰の気をいただいて陽に手を出すでそこで相手は持ってきますよねでそのまま転換する陰の気をいただいてから陽に出して転換するっていうのともう一つ陰の気をいただいて陰の気って海藻で言うと血の気っていうんですけど血の気この何て言うんですかね土地の気って言えばいいんですかねで土地の気をいただいて手を出す陰陽っていうのは天の気って言ってるんですけど天の気をいただくここにでここでこう天,天の気と血の気が混ざってる状態で向こうの人は持たれるそしたらこの混ざってる気を一旦彼に戻す足元にでそれから転換する陰の気もらって陽に出すで彼にこの気を与えて転換するっていう2つをまずお願いしますどうでしょうあの天の木と地の木を意識すると相手関係ないですよね上田さんとか飯野君が昨日多分相手関係ないからって,ってでもここにいると相手関係気にしちゃうんですけど天の木と地の木気にしてればこの人関係ないですよねそのイメージを作ってほしかったで次はえっ、ー、と一気をいきますねでこんまた天の木と地の木をもらいますここでみんなぶつかりますよねでもうこの時点で血の木をもらって手を,手を上げるんです血の木をもらって手を上げたところに打ってきてもらいますよねここでぶつかっちゃいますよみんなこれを天の木今度もらいに行きます手のひらを上にしてグーッと上げるそうするとこの人勝手に崩れますよねそしたらそこで静かに制してあげる全然ぶつかってないですで昨日上田さんが「俺弱いから」って言ってどう見ても私の方がいいのくより弱いですよねそういうことですよねぶつかったとしたら血の気もすでにもらって血の気をもらってぶつか例えばぶつかりますそしたら天の木もらいに行きます天の木もらいに行くそしたらいいのくん崩れますよねここで息をかければいいで倒すんじゃなくてこの人を伸ばしてあげるって言えばいいのかな気持ちよくさせてあげるこれグーグーグーグーやるんじゃなくて気持ちよくさせてあげるっていう気持ちでやってみてくださいで手のひらで気をもらうので血の気をもらいたかったら下を向かせる手の気もらいたかったら手のひらを上に向かせるそれだけ注意してやってみてくださいお願いしますあと姿勢はまっすぐで
なぜかっていうとインドにチャクラっていう考え方があってそこは体の中にあってその気を通すっていうロープあなんていうんですかねホースみたいになってるそれがこの背中のちょっと背中のちょっと前にあるって言われてるんですねだから自分の真上はここなんですここではない天と気を通すためにはちょっと自分の後ろつむじよりちょっと後ろがちゃんと通るって思って姿勢を正してやってみてくださいこれが姿勢が崩れるとこっちに気が通っちゃうんで自分の気がちょっとその辺を気にしてやってみてくださいお願いしますじゃあ次は、えー、と四方投げやりたいと思うんですけど、えー、と海祖の,その竹虫合気だと結局合気道って神へ通じる道のために稽古をしてるてでまあ皆さんこういうところに手を合わせますよねこれをちょっと使っていきたいと思いますでさっきみたいに血の気をもらって天の気で出すここで片手で持たれますねここだと見えないからどうしようかないいか持たれてますよねこれをへそへそから気が出るって言われてるので自分のへそに持っていきますこれをずっと今一番上に天の木もらうためにまっすぐに上げましたよねそこのところにまっすぐに上げていきますでインに戻すもう一回今度こっちでやろうかなインの木もらって手を出しますようにそしたら自分のおへそに手を持っていってここでこういう状態になりますねこれをこっちの手だけずっと上に上げていきますでインにセース陽の木もらってインにセースっていうのをやってみてくださいお願いしますじゃあ今度天地投げ天地投げ今度陰と陽に分かれるっていうのをやりたいと思いますまた陰の木もらって陽に出す両手そうしたら神棚に向かうように手を合わせますそしたら横にどっちでもいい横にして下の手が陽に行くように上の手が陰に行くように陰の木もらって陽に出すあこっちでやろうかなそしたら手を合わせます神様あって手を合わせてどっちでもいいです横にしますこっちでやりましょうかで下の手は上上の手は下だから陰と陽に分かれますここで陰と陽ただ手を合わせるだけで横にして陰と陽に振るそれだけですやってみてくださいたまには紺の稽古もいいと思いますのでやってみてくださいありがとうございました